di questo argomento ne ho parlato già in un seminario per la stampa UV che puoi trovare sempre nel canale YouTube, ma è un argomento davvero eh, troppo interessante, troppo importante. Cos'è la nicchia di mercato? La nicchia di mercato è l'insieme eh, dei tuoi clienti, quindi del tuo target di riferimento. Quindi l'insieme del tuo, dei tuoi clienti fa la nicchia di mercato. Perché è importante questo concetto? Nel momento in cui tu devi presentare un nuovo progetto, devi vendere un prodotto che crea all'interno dell'azienda, come fai a comunicare se non conosci la nicchia di mercato di riferimento? Come fai ad essere sicuro che quel prodotto sia interessante se non conosci la nicchia di mercato? Ehm, diciamo, si può vendere sparando nel mucchio, no? come un fucile a pallettoni. Spari con il fascio di biglie che ne viene fuori qualcosa colpirai ma a quale prezzo quanti pallettoni devi comprare se invece noi ci muoviamo più come un cecchino eh, quindi che con attenzione guarda dove è il suo cliente probabilmente con un minore sforzo eh, economico e di tempo riusciamo a avere dei eh, risultati eh, più interessanti eh, chiaramente quando parlo di sforzo di tempo eh, non è detto nella misura in cui va fatta un'attenta analisi, quindi ehm, bisogna anche lì ecco, sedersi e capire eh, bene a chi dobbiamo riferirci e in quale maniera. Ma io sono convinto e l'ho provato sulla mia pelle che conoscendo bene il target e quindi l'insieme della nicchia di mercato si riescono a avere dei risultati migliori anche sugli investimenti eh, sui social o nelle sponsorizzate no? una cosa è avere un pubblico enorme che devo mettere una valanga di soldi un'altra cosa è eh, per esempio un pubblico personalizzato di Facebook dove vado a prendere una eh, nicchia quindi ben precisa che è probabilmente più interessata alla mia soluzione quindi se oggi questo concetto ti è nuovo eh, lo possiamo approfondire nei prossimi video dimmelo nei commenti così continuerò a produrre video e informazioni su questa tipologia di argomento. Nel prossimo video parlerò di e-commerce che oggi è sempre più di moda, eh, bisogna però conoscerne il potenziale e a cosa si va incontro.